हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आर आर बी का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है और आज के इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो एन एग्जाम में पूछा जा सकता है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेलाइकन है उसे आप जरूर दबाइए तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है यदि x बराबर वन पॉइंट सेवन फाइव वाई बराबर जीरो पॉइंट फाइव है तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में एक से दो पूछा जाएगा अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए इसका एक पैटर्न होता है अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका ये रहा और इसको रिलेट करके आपको ये वाला का आंसर लाना है तो यहाँ पर देखिए ये यह आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फोर एक्स स्क्वायर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे देखिए टू एक्स और इस पर हम पावर चढ़ा देंगे आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर बाई स्क्वायर है तो यहाँ पर हम बाई स्क्वायर रहने देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है अब हम यहाँ पर क्या करते हैं देखिए प्लस करते हैं प्लस के बाद देखिए यहाँ पर क्या है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं टू इन टू टू एक्स इन टू वाई अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये आपका एक फार्मूला सेट हो चुका है किसका तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे तो देखिए ये आप a मान लीजिए या b मान लीजिए तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसे करने में आसानी होगा x के जगह पर देखिए ये वाला मान अब आप पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इन टू और यहाँ पर देखिए प्लस में बाई है तो y का मान कितना है 0.5 है और इसका क्या है होल स्क्वायर है ठीक है अब देखिए इसको गुना करते हैं एक को दो से तो दो हो जाएगा और यहाँ पर देखिए जीरो 0.75 है इसे जब दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ठीक है और ये दो तो हो गया आपका 3.5 और प्लस में आपका हो गया 0.5 और इसका है आपका होल स्क्वायर अब देखिए 3.5 पॉइंट प्लस जीरो अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और चार का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोलह तो इस तरह से क्वेश्चन को आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको लेंदी लगेगा लेकिन इसी तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है x प्लस वन बाई एक्स बराबर टू हो तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इन टू यहाँ पर गुना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान तो देखिए यहाँ पर x q होना चाहिए था और यहाँ पर आपका x q होना चाहिए था ठीक है यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्यू होगा अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जब भी स्क्वायर वाला मान निकालना रहे तो आपको क्या करना है सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर देना है ठीक है अगर आपको एक्स क्यू का मान निकालना हो तो एक्स क्यू के लिए मैंने बताया था आपको कि आप क्या करें कि एक्स का क्यू करें और माइनस आपको थ्री एक्स कर देना है बस इतना ही आपको करना है ठीक है तो देखिए एक्स आपको क्या मानना है तो एक्स मानना है आपको टू तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा दो का स्क्वायर हो जाएगा चार और माइनस ठीक है ये आपका गुना है x का क्यू अब देखिए दो का क्यू कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा और माइनस थ्री एक्स है तो x के जगह पर हम जब दो रखेंगे तो तीन दुनी के छः तो यहाँ पर आपका हो जाएगा छः ठीक है तो देखिए यहाँ पर चार में से दो जाएगा तो दो बचेगा और इधर आठ में से जब छः जाएगा तो कितना बचेगा दो बचेगा जब इसे गुना करेंगे तो आपका चार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करें मैंने आपको पहले लॉन्ग बता दिया है इस क्वेश्चन को मैंने आपको शॉर्ट से बताया है ठीक है तो ऐसा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन क्वेश्चन है यदि x बराबर रूट फाइव प्लस टू हो तो आपको बताना है x पर पावर फोर माइनस वन और बट्टे में आपका है एक्स स्क्वायर इसका मान क्या होगा ठीक है क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x पर पावर फोर है माइनस वन है और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है इसका मान आपको यहाँ पे बताना है ठीक है तो कैसे आप निकालेंगे तो देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ देखिए इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स पर पावर फोर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप माइनस दे सकते हैं यहाँ पर वन और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अगर इसको काटते हैं आप तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बार में तो यहाँ पर आपका क्या बन गया 
एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है ये आपका निकल चुका है अब हमें चाहिए किसका मान तो एक्स स्क्वायर का मान चाहिए तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर में ए प्लस वी का हॉल स्क्वायर हो जाएगा तो चलिए हम ए प्लस वी का हॉल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है अब देखिए रूट फाइव को जब रूट फाइव से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा प्लस देखिए दो का स्क्वायर हो जाएगा आपका चार और टू ए बी यहां पर आपका दिया हुआ है तो दो दुनी यहां पर चार चार रूट यहां पर पांच हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसे जब आप प्लस करते तो कितना हो जाएगा नौ और यहां पर प्लस है तो प्लस रहने दीजिए फोर रूट फाइव हो जाएगा ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर का मान अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान आ गया तो वन बाय एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा तो वन बाय एक्स स्क्वायर का मान होगा नाइन माइनस फोर रूट फाइव ये कैसे आया तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया है वो वाला वीडियो आप देख लीजिए उसमें आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना था क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना था तो एक्स स्क्वायर का भी मान हमें पता है कितना है नाइन प्लस फोर रूट फाइव है ठीक है माइनस है यहाँ पर तो माइनस रहने दीजिए इसे ब्रैकेट में देते हैं और वन बाई एक्स स्क्वायर का मान हमने क्या निकाला है नाइन माइनस फोर निकाला है तो नाइन माइनस फोर ठीक है तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा नाइन प्लस फोर ये आपका हो जाएगा माइनस नाइन और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा आपका प्लस फोर रूट फाइव ये आपका प्लस में है ये आपका माइनस में है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा फोर रूट फाइव और फोर रूट फाइव इसे जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा एट रूट फाइव हो जाएगा सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए यानी एट रूट फाइव इसका राइट right आंसर होगा तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन एक डी का हमने सेट ले रखा है और इससे यहाँ पर चार क्वेश्चन हमने बनाया है ठीक है क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक माह की सज्जा पर अनुमानित व्यय को दर्शाता है जिसका कुल व्यय एक लाख बीस हजार रुपये है चार्ट की परीक्षण कीजिए और प्रश्न संख्या का उत्तर दीजिए ठीक है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू है पहला क्वेश्चन है कहता है कि वास्तु शिल्पकार को कितने शुल्क का भुगतान किया गया तो अब आपको क्या करना है ये वाला यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है इसमें आपको खोजना है क्या वास्तु शिल्पकार तो एक कहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखिए वास्तु शिल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना परसेंट खर्च किया है तो 11 परसेंट खर्च किया है तो देखिए एक लाख बीस हजार का आपको निकालना पड़ेगा कितना ग्यारह ठीक है अब देखिए ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा अब एक बारह का आपको गुना करना होगा 11 से तो चलिए हम गुना करते हैं तो यहाँ पर दो जीरो तो रहने दीजिए 11 को जब दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 कैरी टू फिर 11 को जब एक से गुना करेंगे तो 11 और दो आपका 13 यानी कि कितना हो गया 13200 हो गया तो 13200 हजार रुपये ये किस पे खर्च कर रहा है वास्तु शिल्प कार पर खर्च कर रहा है तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन देखना है और फिर आपको पाईचार्ट देखना है तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है फर्नीचर और पर्दों पर कितना व्यय हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ पहले निकालेंगे फर्नीचर का और फिर निकालेंगे पर्दे का उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे अब देखिए ऐसा हम क्यों करें क्यों ना हम ये जो परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है इसी को सबसे पहले ऐड कर देते हैं और जितना ऐड करने के बाद आएगा उसका हम परसेंटेज निकाल देंगे तो देखते हैं फर्नीचर में कितना खर्च हुआ है तो यहाँ पर कहाँ पर है फर्नीचर तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्नीचर आपका तेरह है और अब हम देखेंगे पर्दा तो पर्दा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दस परसेंट तो तेरह परसेंट और दस परसेंट कितना होता है दोस्तों तो तेईस परसेंट होता है अब तेईस परसेंट यहाँ पर निकालना है किसका एक लाख बीस हजार का तेईस परसेंट तो दो जीरो से दो जीरो यहाँ पर परसेंटेज हम कैंसिल कर देते हैं तो डायरेक्ट आपका कितना हो गया बारह सौ को गुना करना है आपको फिर से तेईस से तो अब हम गुना करते हैं किससे बारह से करते हैं बढ़ते छत्तीस का छः कैरी आपका तीन बारह को जब दो से गुना करेंगे कितना हो जाएगा चौबीस चौबीस और तीन आपका हो गया सत्ताईस और ये जो दो जीरो है आप दो जीरो यहाँ पर आप डाल दीजिए यानी कि कितना हो गया सत्ताईस हजार छः सौ 
पर्दे और फर्नीचर पर कितना व्यय किया जा रहा है कितना खर्च किया जा रहा है तो सत्ताईस हजार छह सौ रुपए खर्च किया जा रहा है सो ऑप्शन ए आपका सही होगा ठीक है अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है उन्होंने फर्श के लिए गिरोलो की तुलना में कितना अधिक खर्च किया है अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फर्श की तुलना में जो ग्रिल में खर्च किया गया है कितना अधिक खर्च किया गया है ये आपको बताना है अब देखिए इसका भी आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको इसका क्या है डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर देखिए जो फर्श है कहाँ पर है तो फर्श आपको कहाँ पर दिख रहा है फर्श यहाँ पर है चौदह ठीक है और ग्रिल तो ग्रिल आपका कहाँ पर है तो देखते हैं ग्रिल ग्रिल आपका यहाँ पर है ठीक है अब देखिए फर्श पर इसने 14 परसेंट खर्च करा और ग्रिल पर इसने कितना खर्च करा तो 10 परसेंट तो क्या करेंगे हम 14 परसेंट में से माइनस करेंगे 10 परसेंट तो कितना यहाँ पर आएगा 4 परसेंट तो 4 परसेंट यहाँ पर निकाल देना है तो दो जीरो तो सबसे पहले आप कैंसिल कर दीजिए तो बारह सौ कितना होता है अड़तालीस यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अड़तालीस ऑप्शन डी आपका सही होगा ठीक है आपको शॉर्ट में ये क्वेश्चन बनाना है लॉन्ग में नहीं बनाना है शॉर्ट में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है यदि सज्जा पर एक लाख पचास हजार रुपये की कुल राशि खर्च की गई तो विविध व्यय में कितना खर्च हुआ है अब देखिए सज्जा पर कितना खर्च किया गया है एक लाख पचास हजार अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे क्या तो यहाँ पर तो एक लाख बीस हज़ार रुपया यहाँ पर दिया हुआ है टोटल खर्चा और यहाँ पर डेढ़ लाख रुपया कहा जा रहा है तो अब इसको इससे कोई मतलब नहीं है अब ये पैसा से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जब आपको पैसा दे ही रखा है कि डेढ़ लाख रुपया खर्च किया गया है सज्जा पे इस पूरे सज्जा पे सज्जा का मतलब ये नहीं कि अलग से कोई सज्जा है इस पूरे सज्जा पर डेढ़ लाख रुपया जब खर्च किया गया है तो इससे आपको बताना है कि विविध पर कितना खर्च किया गया है तो विविध पर हम देख लेते हैं तो विविध पर यहाँ पर आठ परसेंट जो है खर्च किया गया है तो इसका हम आठ परसेंट सिर्फ निकाल देते हैं तो दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो जाएगा पंद्रह ठीक कितना होता है एक सौ बीस और ये जो दो जीरो है आप यहाँ पर ला करके दे दीजिए तो कितना हो गया बारह हज़ार हो गया यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा ठीक है देखिए जहाँ पर आपको पैसा नहीं दे रखा हो तो उसमें क्या करना है कि जो आपको मान पहले दे रखा है उससे निकालना है और जहाँ पर ये पैसा दिया हुआ है तो वहाँ पर हम अगर इससे लेकर के बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा गलत हो जाएगा आपको जब यहाँ पर पैसा दिया हुआ है ही तो हम इसे क्यों लें इसे लेना है आपको ये जो पैसा दिया हुआ है डेढ़ लाख इसको लेना है ठीक है तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेलाइकन है उसे ज़रूर दबाइए और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू ऑल ऑफ़ यू